Нижегородские археологи работают над мордовским могильником, разграбленным мародерами. Так называемые «черные копатели» вскрыли 40 древних могил в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Забрали только то, что посчитали материальными ценностями. Все остальное просто выбросили. Ученые сейчас пытаются спасти хоть что-то. Вот они все здесь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь всего 40 могил. Целое древнее кладбище разграблено мародерами. Сейчас ям практически не видно, они все заросли травой, но непоправимый ущерб нанесен этнографической, археологической и краеведческой работе сразу двух регионов России. Нижегородские археологи пытаются спасти то, что осталось после налета копателей. В этой могиле перепутаны все кости. Видимо, мародеры просто зашвырнули скелет в яму. Возможно, это человеческие останки из разных могил. Теперь уже понять сложно. Тут, вот, например, явно тазобедренный сустав и рядом зуб лежит. Здесь фрагмент черепа же. Видимо, грудная клетка вот. Ребра видны. Ну, то есть, как вот, получается, просто брали лопатами, да, и вот вырывали? Ну, по-видимому, да. Здесь просто лопатой вы, выкапывали, все выкидывали. Предметы все они отсеяли, забрали. Остальное опять в яму свалили, в могильную. Это одно из уникальных, чуть ли не единственных в России захоронений. Их называли терюхани, обрусевшие мордва. Ученые спорят, были ли они ирзианской ветвью или это самостоятельная этническая группа. Есть версии сенсационные, якобы терюхани – это народ, единственный, сохранивший материнскую культуру мордвы. А раскопанные могильники говорят о ритуальных особенностях. Ритуал довольно характерен для местной мордвы, когда мужчина и женщина погребены в одном могильном пространстве. Слева клали мужчину, справа или его жену, или его рабыню. Причем клали на бок, лицом, соответственно, к нему. Вот здесь, видимо, с, с моей стороны мужчина. У него здесь э, инвентарь, топор. Вот его остатки челюсти, кресала. Слева женщина. Вот рука. Это, видимо, бедро. У нее пряслица от веретена. Эта мордовская могила тоже была разграблена. Все, что уцелело, теперь оберегают археологи. Для науки важны нетронутые мародерами элементы, чтобы можно было проанализировать каждую деталь и по расположению фрагментов одежды и орудий нарисовать полную картину многовековой давности. А они почитали, у них был культ, культ своих предков, культ богов. Они почитали очень серьезно своих мертвых. Приходили, видимо, несколько даже раз в году к ним, да, тем не менее селились они э, за источником, то есть это была обводная преграда, свои э, оружие, например, которые клали в могилу, достаточно часто они специально ломали или загибали, вот, для того, чтобы оно не было обращено против живых. Большая проблема подобных захоронений в том, что они представляют огромный интерес для науки, но не имеют юридического статуса исторического памятника. Поэтому его охраной официально никто не занимается. И мародеры могут избежать ответственности. Хотя примерный возраст останков, которые здесь находят археологи, 700-800 лет. И пристальное изучение таких могильников могло бы пролить свет на темные пятна в истории целого народа. Людмила Кусерова, Александр Гурьянов. Наши новости из Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.